if we don't capture our night the enemy will have an edge of our life kama hatuta capture our nights the enemy will have an edge of our lives kwa sababu ushid water ndio Yesu alitufundisha wakati alikuwa hapa duniani ah bwana Yesu wakati alikuwa hapa ulimwenguni si usiku alikataa kudara nyenye ni washiahidi biblia inasema hata wakati alikuwa anachagua wanafunzi 12 hakuenda maombi mshana alienda the whole night why he had to capture the night maana usiku ndio imeshika wanaume wale wazuri wazuri na wanawake wazuri ambao wanaweza kusimamia kasi ya Bwana wameshikwa na usiku na kwa hivyo Yesu ikabidi aende maombi usiku aingie kwenye usiku awashike mshana wakapatikana the same watu wote mumenyaganywa pesa ziko kwenye ulimwengu wa giza usipoenda usiku huo uzishike usilete kwako usipochukua hatua ya kuenda usiku mpaka ukapsha hiyo riches wewe endelea kulala tu where men slept then i make usiku ndio tunakapsha our properties tunazirudisha maana yule aliimba haipi mshana anaiba usiku then i the devil haya sasa tunaona hapa uh, jacob anaenda misri na jacob wakati anaenda misri E, tunaona ya kwamba amejitayarisha in fact mimi sijui alikuwa anafikiriaje anaenda misiri na Mungu alikuwa amemwambia inchi yake ni hii amelala mnakumbuka wakati alilala kwa mawe Mungu alimwambia hii inchi ni yako sasa kukatokea jaa ikawa it is impossible to live alafu akapokea report Joseph ndiye mkubwa wa misiri na misiri ni kwa farao So uh, uh, Jacob kwenda huko I think it was a big challenge. Maana duniani ni ndio gizani. Misri ndio giza. Misri ndio the world. Unataka kwenda kwa biashara fulani, kufanya kasi huko, lakini huko kumejaa wenye dhambi na watu wote wabaya. How do you go there? Unataka kwenda kufanya biashara ngambo. Hii ngambo hakuna mtu anasema Bwana asifiwe. Hakuna mtu anaogopa Mungu. Uh, how do you prepare to go to Egypt? Jacob wakati alikuwa ana prepare to go into Egypt. Bwana Yesu asifiwe. He captured his night first. Alishika usiku wake. Maana alijua kuvu zote zinaopaleti Misri zina shoshewa eh, na kutiwa mamuraka usiku. Kwa hivyo alisika usiku. Na ningependa niseme pia vile vile wadogo na wadada ya kwamba E, ushawi wote haufanyangwi mshana mshawi mshana anafanga tai anafaa suti kama mimi tu eh niliwahi kuona mama mmoja e, alikamatwa akiwa hana nguo hata moja akisuguka nyumba hivi wakamkamata mama hana nguo ni kama vile alisaliwa lakini mchana alikuwa anafaa nguo zile mrefu na kuna siku nilimwambia wewe ni waile kisomo alikuwa anafaa nguo mrefu na anafunga kitaba mpaka masikio. Hana sema agoshwe mwadhani. Agosho. Asifiwe hata atusalimi. Kwa hiyo sababu ya imani usiku hiyo nguo na vile iko mrefu anatoa yote. Anaenda bila hata kamoja hata kale kadani. Mpaka kumshika hawezi kumshika maana. Mimi nilisema apigwe tu awashiriwe maana tukifanyaje? paka unamuuliza ni wewe <laughs> anaina <laughs> so usiku watu wengine mnaona mshana wazuri the night they are not very good people na mimi niliambia watu hapa wale walikuja rancha wa moja na hii mambo nitaongea kwa udani kwenye deliverance week next week nilisema eh, niliona ameandika story ya kwamba mama ameenda hapa Nairobi kwa supermarket akaanza kununua vitu Mtu mmoja mfupi pege me kabisa mfupi akakuja akamwambia mama naona unashidana sana na hii trolley mama akamwambia dio mwanangu unajua ukiitwa mama unaweka defense zote chini eh mwanamke akiitwa mama hata kama alikuwa anapanga ya kiroho anairudisha jora it's my son akamuita mama 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 kamsaidia alafu wakati walifika kulipa alimwambia mama hawezi mama yangu hawezi kulipa nikiwa hapa sisi ndio tuko na nguvu ya kufanya kazi. Hawezi kulipa. Hii, hata za mamira ko, mira ko. 
mama akalipiwa akasaidiwa kapeleka kwa ngali akakamwambia kwa heri mama mimi tu nimefanya hivyo ndio nisikie vizuri nikisaidia mama yangu mama akaenda kamutu kalikuja usiku saa sita mama amelala kwa kitanda amesikia ni kama kuna mtu kwa nyumba kufungua macho ndio haka na akaja fungua mrango hakuna mahali kameingilia akakamwambia si tulipenda na mshana sasa nimekuja wewe ni mke wangu Mama anaenda kusema hapana anabu mama sinilikulipia kila kitu sinilikusaidia Na anajaribu kupiga duru haiendi Mu, kijana anamwambia huwezi kupiga duru mimi ni mtu yako Sasa ana shida kama ingilia wapi kama ipitia wapi Kumbe ni kamutu ka usiku Tukishika usiku wetu nguvu za giza hasita tuesa mushana kama usiku wetu unawachiliwa uradarande wadugu hata kama tuko very powerful nguvu yote itanyonywa usiku itoke so uh, 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 jacob kitu cha kwanza alifanya ndio capture his night maana topic is to capture your night akasafiri israel pamoja na yote alikuwa naye hiyo ndio verse 1 ya kwamba wakati alianza kuenda alienda na kila kitu alikuwa nacho akaja bia shiba akamshijia sadaka Mungu wa Isaka baba yake mtu yoyote ambaye usiku wake hauna amani mtu yote ambaye usiku wake kuna control ya different power kutokana na ile power anaona maisha ni mwake mshana mtu yoyote ambaye ana suspect usiku wake umeshikwa na shetani lazima ajue kushijia Mungu Mungu anashijiangwa namna gani? Mungu anatolewangwa madhabihu namna gani? Topic ya dhabihu kwako ni must. Mtu yoyote ambaye usiku wake unaota ukiwa unaenda hivi unashidwa kuenda. Unajaribu kukibia haukibii na huko kuna hatari. Usiku wako umekamatwa maana miguu yako inakamatwa usiku. Mshana ukiona hatari hapa si unaenda kama swala. Bona ukilala usiku unaona hatari kwa doto alafu unaenda hivi. Nikusema usiku wako ni captured, miguu yako ni captured usiku. Hiyo nikusema ya kwamba Mungu anataka dhabihu kutoka kwako. Aweze kushikia usiku. Sasa wakati alitoa hii dhabihu kwa Mungu, sadaka kwa Mungu wa Isaka baba yake. Na alikuwa ameonyeshwa na baba yake vile Mungu anataka. Verse 2, Mungu akanena na Israeli usiku. Bona hakunena the the the, the, the earlier night. Bona haku amesema hiyo usiku mwingine. Biblia inasema ya kwamba immediately mara moja wakati alitoa e, hiyo vitu alishinja kwa sadaka kwa Mungu wa baba yake that night Mungu akanena na Israel katika doto usiku akamwambia Yakobo Yakobo akasema mimi hapa you see the connection so Jacob alikuwa anajua kwamba kwa sababu ninaenda Israel Uh, ninaenda Misri na ninatoka Israeli alikuwa anajua kwamba usiku itakuwa na shida usiku haikamatwi usiku inakamatwa mjana na deposit ninasema leo wakati nahubiri hii jiri uh, ni the right time to capture our night that is ahead of us lakini hauwezi kuwa wakati kuna giza ndio unasema nimekamata usiku na ukamata wapi na giza imeingia vitu vinakamatangwa kabla siingie Uh, tulisoma habari ya midnight prayer ile ya David Midnight prayer ni ya, kus, ni ya kushika hii siku inakuja Midnight prayer sio ya kushika saa hiyo at saa hiyo mapepo imefika hapo ndio unangangana naye kupigana naye mpaka inakuja ruhi ah, ah. hii vitu tunashika kesho na deposa Yesu alisema kesheni na muombe na akauliza wanafunzi wake hamwezi kuomba na mimi hata wanawa kwa sababu siku ndio hatari So Jacob wakati alienda akashijia Mungu wake dhabihu Biblia inasema ya kwamba usiku Bwana alikuja. Hii procedure na hii formula it starts to today. It is not cancelled. Bwana Yesu asifiwe. Hii kitu haijawekwa X maana ni scripture. Na Biblia inasema ya kwamba mpaka ulimwengu ikwishe hakuna kitu chochote hata dot itaondoka kwenye neno la Bwana. Sasa Biblia inatuambia akamwambia mimi hapa akasema mimi ni Mungu ukiangalia vazri usiogope kushuka Misri sasa Mungu akamwambia sasa you can go ahead enda 
na utapata vitu misri enda niko pamoja na wewe nitakubadisha tena bila shaka na utakufia huko maana alimwambia Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako ukikufa ndiye atakufunika very serious kuonyeshana ya kwamba hivi alienda ku approach madhabahu ya Mungu kwa sababu ya fiusha yake kwa sababu ya mausiku yake God was able to tell him about many years ahead na akamwambia mtoto wako ndiye atakuwa na wewe ukikufa Yakobo akaondoka kutoka biashiba na wakamshukua wakampeleka mpaka kwa farao na akafika kwa farao the rest is history mnajua vile kulienda haya sitaki tufuate sana hapo ninataka tuangalie mtu wa Mungu anaitwa Saul uh, sisi sio vizuri kuongea vibaya juu ya watu kama Saul kwa Bible watu wale ambao walikuwa na matatizo na Mungu kwa Bible because they had a chance to hear a crusade na sisi hatujui ni nani aliokoka ni nani hakuokoka si ni kweli watu wote wa agano la kale walipata chance ya kuhudhuria crusade ilifanywa siku tatu na Yesu hero maana zamani mtu akikufa alikuwa anaenda hero hata Yesu alipokufa alienda hero ile hero sio ile mnajua ya moto hiyo ilikuwa storage ya watu wote wakikufa wanaenda huko wanafungiwa huko Mungu anawafungia huko akipanga fiusha vile itakuwa wanaita Hades sasa leo kuna ile hero ya moto ambaye hata saa hii ni kutengenezwa inatengenezwa ninawapeanga picha ya kwamba mkono mmoja wa Mungu unatuambia vile unatupenda lakini mkono wake wa kushoto unaendelea kumalizia hero mahali atashomea shetani na watu wake wote So ni vizuri kufahamu ajapo kuwa tunasema Mungu ameumba watu hawezi kuwashoma mkubukange mkono mmoja inatengeneza hero ile ingine inatengeneza heaven mahali tutaishi na ni one god anafanya hiyo kazi na kwa hivyo kulingana na vile tunaona katika Biblia Yesu alienda hero ga, siku gapi siku tatu na ndio namwambianga muende kwa internet uh, for example unaweza kusoma the gospel according to Simon Peter ni kitabu kilikataliwa na watu wale waliweka vitabu 66 za Biblia. Walisema hiyo kitabu cha pita ni too detailed na iko na mambo ambayo haigereweki. Hiyo kitabu kiko kwa internet. Petro mana alikuwa very close to Jesus. Na ingine inaitwa The Gospel of Thomas. Hiyo vitabu viviri vimeandika in details those three days in hell. Yesu alipofufuka aliwaambia alikuwa anafanya nini? Alikaa na wao akawaeleza wakati nilikufa nilienda waka, na dio Simon Peter anasema kidogo tu kwenye e, barua zake anasema ya kwamba Yesu alikaa siku tatu akihubiri lakini kwenye kitabu chake ameandika in details alihubiri ni nani walia na kulingana na hiyo kitabu nilimekisoma nimeona e, alikuwa na, a, anaongea vile watu walikubali na kuna watu walisema Mwangasa wa Mungu ndiye huu yule niliwaambia kutoka zamani na shetani alifika mpaka hero. Akamwambia Yesu ya kwamba kila mtu amewahi kuingia hapa hajawahi kutoka. Na Yesu akamwambia nitakuwa wa kwanza kutoka na ninatatoka na watu hao wote na vita yao na shetani wakapigana. Na hii imeandikwa in details na Simon Peter. Dio badala ya kusoma ile ile kitabu ya romance. Unajua hiyo kitabu ya romance ni romance ya mtu mwingine. Na kila mtu mmoja wenu amepewa romance yake. Na ya, ya, ya sisi wa Kikuyu tunasemanga uh, hauwezi kujenga nyumba yako kama ya wakine. Wakine ni friend yako vile anapeleka kwake, hauwezi kupeleka kwako. Maana kila mtu amepewa romance na jia yake tofauti. One. So sasa kama 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 kila mtu amepewa romance na jia yake hawezi kukopi yule mwingine. Bona vitabu eh, bona internet ukifungua tu ni ni romance unasoma. Soma vitabu ambavyo vitakuonyesha vile kumetengenezwa kule fusha. So uh, tunaona hivyo. Kwa hivyo sasa eh, nitoke hapo kwa hiyo watu. Wakati eh, Jacob ana prepare to face Egypt. He captured his knight na immediately alishika usiku wake kwa dhabihu ile alitoa nyinyi mnajua dhabihu ikitolewa kuna maneno ilikuwa inasemwa na kuna maombi ilikuwa inafanywa na huko zamani e, wakitoa dhabihu kama za mifugo walikuwa wanashoma moto inaenda juu kusema Mungu amekubali na Mungu akikubali sasa tulikuwa tunaingia kwa waiting period tunangojea tuna usiku atasema nini 
mtu yoyote ametoa dhabihu mchana usiku hakulala sana usiku alikuwa very careful hakufanya makosa maana ametoa dhabihu mchana asikia response ya heaven walisemaje leo watu wanatoa dhabihu wanatukana mtu mwingine hapa kwa street 20 minutes later they don't care ukitoa dhabihu una avoid watu wale unajua ni potential um, tempters si kuna watu unajua ukienda kwake utatukana tu sasa uziende kwake they are potential tempters mahali unaenda kukunywa uji kama unaweza kuchokoswa hapo usikunywe uji wewe enda nyumbani kwa sababu unajua ya kwamba mimi nimetoa dhabihu kwa Mungu wa mbinguni sasa akikosa kukuja usiku wa leo lazima uwe very kiafu maana unajua mimi nimeenda kwa Mungu nimemuapproach nimetoa kitu ambacho ninapenda kwake then hauwezi kufanya vile unataka lazima ungoje heaven response na ilikuja usiku na inakujaga usiku haikujaga mchana ikikosa usiku wa kwanza ina, lakini mostly inakujaga the first night kama Mungu amekubali eh, hiyo dhabihu so in capturing the night let us look at Saul's night that was unsecured Saul wakati alikosea Mungu usiku wake uli, eh, his night was taken over by forces of darkness angalia kwenye kitabu eh, kwenye first samuel chapter 26 First Samuel 26 Na mwishoe tutaangalia pengine tuone vile na sisi tutasaidika. First Samuel 26 verse 6 Dipo dabu akamwambia na Abishai mwana wa Seluya ndugu yake Joab akasema ni nani atakaye shuka pamoja na mimi e, ni nani atashuka pamoja na mimi kwa Saulu kabini Abishai akasema mimi nitashuka pamoja naye Saa hii nataka mjue Saulu amekuja ku, kuua David ametengeneza kabi maana wanajua David yako ilia hiyo wakatengeneza kambi wakarara ndio asubuhi wa muamukie Naye David wakati aliona kabe imezimu wa taa watu wa Merara akauliza watu wake nani yuko na ushujaa munipeleke kwa kambe ile watu wengine wakatetemeka Saulu na Jeshilote yeye akasema nataka kushuka Abishai akamwambia David twende niko na wewe mtu hako sangi mtu ambaye yako na nia kama yake akamwambia nitaenda niko na wewe basi Daudi na Abishai wakamwendea na sijui kama mnajifundisha kitu hapo ya kwamba wakati tunaenda vita za kiroho ni vizuri kutafuta mtu ambaye anafikiria kama sisi usiweke karibu na wewe rafiki ambaye anaonanga mambo tofauti na wewe sana vita zako zitaferu unabeba mtu hapa kutoka hapa mnaenda naye China kununua vitu ya kuja kuuza hapa na anaagi na wewe mpaka kwa ndege mimi sioni kama hiyo vitu itanunuliwa hii ulibeba ya nini beba mtu ambaye anakuambia Yaani tunaelekea China hii. Eh. Yaani washa niangalie chini. Kule ni chini. Eh. Suko kwa ndege beba hiyo jamaa. Lakini huyu akukwambia kila dakika <laughs> mimi sioni hizi zikinunuliwa Nairobi. Mimi sioni. Hii mtu ulipata ulikosa kubeba mtu mzuri. Ye, David anatafuta mtu ambaye ana maono kama yake, ana feelings kama zake, ana ujasiri kama yeye, mtu ambaye hana argument na yeye hata kidogo. Mimi naonaanga eh, wa, wa, wasishana wako na mafriends ambao wanaangu na wewe mpaka unashindwa ni wa nini. Amen. Si ni kama nikiongozewa ibada hapa na daktari hapa na anaagi. Anasema hiyo maneno mtaambiwa mupime vizuri, atujui kama ni ya Mungu, mchukue ya Mungu, yanganga muache. Mnaona akiniongozea tena? Ah, atutaenda. <laughs> so so na wewe in life, ujue ya kwamba ukiwa peke yako Biblia inasema nyusi ya kaba moja hukatika rahisi, lakini nyusi ya kaba mbili na kaba tatu ni ngumu kukata. So kama uko na kitu unataka kivamie dunia kibadilishe, you must pray to God to give you the right friends. Because you need them. Mansoro haiada gibali na umansoro. You need somebody. May God give you the right people to work with you. Na mimi nasema rancha wa hii tukitoka na wale wote wananiona ya kwamba God give you the right person. 
a companion of your soul ambaye anaweza kufanya ufanikiwe na usifiru sasa imagine unaenda na mtu alafu anakuambia na hii mguu yako ni kama unakanyanganga inaenda pade kidogo sasa ni wanini ulibeba beba mtu ambaye anakupokea vile uli hata kama hauna meno moja hana problem lakini kuna mtu anakuuliza haya haikuwa kina meno haikula ginyaba wacha na yeye haya bwana yesu asifiwe who is your companion who is your friend who goes with you if you are alone the world is bad hii akili vile ilitengenezwa na mungu ilitengenezwa tuwe na ma companion and we need to have somebody who thinks like us who sees like us who doesn't necessarily argue with us sio mtu ambaye muna argue dakika 20 kabla mupate bus amen haya sasa sikia biblia inasema basi uh, akasema abishai twende twende na wewe na hiyo nimesoma verse verse 6 eh ya fast samuel 26 kwa wale ambaye hawajapata E, mimi nitashuka pamoja naye verse 7 basi Daudi na Abishai wakamwendea wakawaendea watu usiku na tasama Saulu alikuwapo katika kati ya ngali amerara usingizi David walienda in the night na ningependa nikwambia kwamba Mkristo ambaye haja shukua mamlaka juu ya usiku wake pengine haujui mtu anachukua anga mamlaka hata kama haujui sana you simply say In the name of Jesus Christ I take authority over my nights and over my sleep In the name of Jesus Christ let the power of God be with me Amen Mana usiku ndio wanaharibu vitu zako zote Usiku ndio wanaweka watu mishale ya magonjwa Usiku ndio wanaangalia plani zote umepanga wanapangua So alikuwa Saulo amelala mipango yake yote ilikuishia hapo katika usingizi wake. Hapa tunaangalia mtu wa Mungu ambaye hajajisikia na mtu wa Mungu amejisikia. So alikuwa amelala na Biblia inasema ya kwamba alikuwa katikati ya magari ya melala Saulo alilala katikati ya magari. Dio in case of anything ako safe. Akalala katikati ya magari na fumo lake limeshomekewa chini yani ile mkuki yake imeweka chini karibu na kichwa yake na Abna na watu wake wamelala wakimsuguka Abna ni mwanajeshi mkuu wa Saul wote walilala wamesuguka Saul they come in case of anything utadiru na sisi kwanza nipaka utufikie lakini usiku wake ulikuwa vulnerable he had no protection in the night eh yeah? niliambiwa na mtu mmoja mtu mmoja alikuwa ananiambia hivi ameokoka hivi karibuni kutoka kwa watu wa shetani alafu akaniambia lakini wakristo wengi usiku Nyumba zetu tunaingianga ofio ofio. Bona Yesu hawalidi. Siku ajibu maana hata mimi siku ninajua tunalalanga. Unajua ukipata information unaweza kujionyesha na umepata lakini nilipata. Wakania nikawauliza na watu wale hawajaokoka. Akasema nusu ya watu wale hawajaokoka kwao kumeridwa usiku kabisa. Hata ukijaribu kuingia unakuta kumeridwa. Nikawauliza wanalida na nini? Kaniambia wengine wanalida na mifupa ya nguruwe, wengine wanalida na, na, na shanga, wengine wanalida na ile vitu inatokanga Mombasa, ile ile shells. Wanaziweka strategic kila mahali. Sasa ukienda kuingia hizo shells, wenye shells wale wako eh, ma, kwa maji, wanasema usingie hapa. Hapa tumewekwa. Sisi wa Kristo hata Bible hatuwezi kuweka ile hoya. Sisi wa Kristo unalala tu unawekwa vitu tu vile wanataka. Hata waliniambia hata wanashukuanga mtu siku hivi wanakufanya hivi. Hawezi kuchukua moyo maana Yesu amekulinda lakini ile vitu kwa wanatufanya usiku ni baya. Alafu ukiamka usiku unakuta shingo imekaa hivi huwezi kupinduka. Alafu unasema ni pilu na hii pilu umeralia kila wakati. Na ni wao wamekufanyia game usiku. Yaani wanakuja kucheza na sisi usiku wanasema hatuko na protection. Nikauliza na ni wa Kristo wote hawana. Aka sema hapana. Kuna wengine hata ukikaribia kidogo tu unasikia umeanza kushomwa. Unaona ile nguo ulikuwa umefaa imeanza kubadilika rangi kwa kushomwa. Tunakibia. Nikajiri wanafanya nini? Ni wale wanajua. Unajua Biblia inasema my people perish for lack of. Hii si kitu ati haujapewa, ni vile haujasema ikuje. 
Sasa na hauja sema usiku uridwe Nani atakuja airete automatically Baraka za mungu hazikujangi automatically Zinaletwa delivery tree Mutu anaye takika katika, Takika na balikiwe Tusana kwa mfano Hapa kwa kanisa hii Tukiona kuna mutu amebalikiwa kama muhubiri Sisi tutafanya na mnagane Tutamutegenesea ordination ceremony Tumabaliki Lakini hatuwezi kusema Mungu amekubaliki sasa enda Aha ah. Lazima to organize Vile hiyo baraka imeshuka juu yake Itakuwa ligo Kwa hivyo na wewe Awezi kulidwa automatically You must work and bring it upon your life In Jesus name Hey Kuna iso asifiwe Nilifanya hivi siku mwanja e, Nilikuja kugudua Lakini ni mutumishi wa mungu walikuwa na hubiri Akasema hii maneno ya kusema ya kwamba Unaweza kuenda mahali na usionekane Ni maneno ya Yesu Na Yesu ya kodani yetu Sikuna watu walitembea na Yesu Na wanakaa na ye miaka mitatu na hawa kwa mjua Hata sisi tunaweza kuwa na hiyo He ni kaona mutumishi wa mungu ya nasema hivyo Ni kasema ya Ya ni tahijaribu kwetu town Nikaona grupu kubwa ya wakristo hiko pale bere yangu Watu wa kanisa letu Nikaabia mungu Kama vile buwana yesu ulipokuwa hapa duniani Hau kujulikana Naomba hile watu ya sinijue Na meme niliyamini Nikatembea tukakutana Wakiwa kama mitabiri kutoka kwangu Nikaataka kuasalimia Lakini nikajisuia Tulikuja Arafu ninawaondoa nina na mikono Niliwaondoa na mikono nikapita katikati yao Na hakuna mtu waliniita pasta Hakuna mtu walijua ni meme Mpaka siku amini nikarudi tena <laughs> Arafu wananiangalia Mwe moja aliniangalia kazama huyo ni nini ya zataka Dio nilisema kube kuna power tumewekewa na hatutumi Kwa sababu tuko ignorant Hatujui In fact muko na power ni vile hamu itumi You have power ni vile hamu itumi Unanyamaza tu hivi unasema Nitakushitaki kwa baba Bada ya kushitaki, sema neno Kama mtuto wa mungu Aodoka hapa katika jino wa yesu Bada yesu wa sifiwe Niliona kuna mapaka inakaa mahali na watu Kaniambia hiyo mapaka inakaa kama watu Nikawambia muna ifanyanga na mnagani Wakaniambia tunaipiganga na mawe Harafu inarudi yote Nikaiambia tuwele tuyambia yende Kaniambia paka, elia himu siyone kane tena Tumewafukusa katika jino na isu kristo mkwazi, amen. Waliniambia one month later, hasija kuja ata siku moja. Sasa wakafikia mimi ni very powerful. Aa, nekujua. Nilijua tunaweza kusiambia ziende na ziende. Wanaesu wa sifiwe. Si mimi siku hile nilikuwa sina gali, nilichora gali kwa karatasi. Na nikasema, wewe gali nimekuchora kwa karatasi, okoja kwa agu uji yonganaisi. Harafu nikaweka karatasi nikakojea iji organize niyona zita iji organize na mnagani mana Gali na pawa ya mungu ni kitu gani kikubwa sini pawa Kama nasemanga pawa ya mungu ikuja na ikuje Ne gali tu Mutu waebu waka kuja Haka niambia ni meota sana usiku wa leo Niki kuletea gali kutoka Japan Ni mereta pisha hapa nyingi chagua gali moja Nika angalia chomua karatasi yangu Nikaweka hapo Nikaona ni hii gali Kamuambia ni hii Na Na iliretua Iliretua hapa inji ya kanisa Haka niambia gali hiko hapa inji ya kanisa Na nimewashia kifungua furani Kuja ushi Mie niliingia tu gali Nikaanza kuengidesha Na of course nikabeba mama Kasikia kweli yako na mutu ya imani Mbwana isu wa sifiwe Hamwezi kubadirika sasa muache kuwa Very defensive Mwe offensive kiasi Uitisha, unajua kuwa defensive Na kataa shetani ya siningiria katika jina wa yesu Mimi sina chida, mimi ya tasikulisi maba yako Hiyo ni defense Lakini kuna offensive Na kuwa muru uodoke hapa diyo na pitia katika jina wa yesu Bwana yesu wa sifiwe Kuna pasta Alijua hiyo Haka nialika hapa Hapa karibu na town Haka niambia nataka uniombea hiki waja yangu Lakini ya liniambia nisimame kwa barabara niombe kiwaja shake. So nisimama barabara nikaomba nikaomba. Nilipo amaliza nikaenda hata haku niambia tihapo ulisimama ni barabara. Lakini mimi nilijua. Sasa badai dia mekuja kaniambia. Nilijua ya kwa mamungu wako na wewe. Nikajua hii kiwaja watu wenasema ni barabara hii ni kiwaja. Dio nilikuleta ukabaliki hapo. Bahadai watu wote wakasema barabara hiko padeiri ya chini. Hapo wakambiwa 
Hapa wewe bahati mtenda ni pako washukua. This is a man of God who believed. Why don't you believe? Capture your night in the name of Jesus. So Abishai akamwambia Daudi angalia verse 8 Daudi Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo basi niache ni mpige kwa hilo fumo hata inchi kwa pigo moja sitampiga mara ya pili kwa hivyo David wakapita askari wote wakasimama juu ya Saul kijana akaambia David nitampiga mara moja tu akufe hapa a, na, na imagine ni jeshi imemusukuka na wote wako usigisi eh hii hii ilifanyika ndio tujue kwamba mtu wa Mungu ukikosa kupewa usiku hata mushana hauna Biblia inasema Mungu ndiye mwenye mushana na ndiye mwenye nini? Usiku. Na usiku na mushana ni gani likuja kwanza? We, usiku na mushana ni gani likuja kwanza? Usiku. So you take the first, the second follows you. Usiku ndiye ulikuja kwanza. Maana Biblia inasema ulimwengu ulikuwa umejaangisa, yote ilikuwa usiku na Mungu akasema na kuwe na jua, kuwe mchana ikawa So you first capture the number one, then number two will follow. Lakini sisi tume waste time nyingi ku capture number number two. Number one tumeiwasha ikirandarada. Kwa hivyo kile kilikuja kwanza duniani ni the night. Hata wakikuyu si tunaibanga dhudha wa duma nike. Ya kwa hivyo duma inakuja kwanza then yothali. Yaani usiku unakuja kwanza then mwangaza. Kwa hivyo lazima tuchukue usiku kwanza. Ndio mshana yetu ye mzuri. Wale doa zenu zimeibiwa. Zilimbiwa usiku. Shetani anakuja kwa usiku akuja kwa mshana. When men slept, their marriages were stolen. When men slept, their money was taken away. So uh, how men walikuwa slept, walikuwa wamesleep hapa. Na Daudi akamwambia usiuwe masihi. Daudi akasema verse 10, aishifu ya Bwana, Bwana atampiga. Au siku yake ya kufa itampata, atashuka kwenye vitani na kupotea. David aka prophesy ya kwamba huyu mtu atakufia vitani hata kufa na mtu kumuua kama wewe hasha nisionyeshe mkono wangu juu ya masihi wa bwana lakini sasa tafadhali toa fumo lile lilio kishoni paka na hili gudulia la maji nasi tuende zetu wakachukua eh, kibuyu yake ya maji na wakachukua eh, wakachukua tu vitu ya sauru hapo wakaenda nazo wakaenda zao wala hapana mtu aliyeliona jambo hili wala kulijua wala kuamka mimi nataka nikufundisha hivi Unaona Saulo amelala ile kitu atatumia mushana ni hiyo kishupa ya maji kimeshukuliwa ile mshipi yake anafanga mfalme na dio iko na vitu yake na pesa zake imetolewa pole pole na imeenda kwa hivyo vitu vyako unavyohitaji mushana hazishukuli wangu mushana zinashukuli wangu ukilala ni kitu gani kimefanya Saulo usiku wake ni open kwa sababu ni wa Mungu na lakini alienda kwa shetani kuomba ma- maarifa. Yeye ni mtu anaabudu Mungu lakini alienda kwa washawi. Kwa hivyo kila mtu wako hapa ambaye umewahi kuvisit mshawi na hii mambo hauja denounce. Hii mambo hauja kataa. Hauja kanusha mshana na utoe rabihu yako kwa Mungu. Usiku wako hauwezi kufungwa. Ukilara milango inakuwa open. He, bwana Yesu asifiwe. Mumeshika hiyo neno vizuri. Haya washa tusikie vile ilienda na nikimalizia inasema ya kwamba e, walikuwa wote wamerara kwa kuwa usigisi mzito kutoka kwa Bwana umewangukia Mungu alikuwa amekubali warare so when a man slept everything the used during the day is taken away hata families zinaibiwa usiku na ukisikia mwanamke ameolewa na kuambia mimi sijui kwa nini naotanga usiku atesi na Bwana na bwana yangu iko mshana ako. Hata usiku nikiamka hapo hapa. Huyo mwanamke anatayarishwa nini? Widowhood. Akikosa kuchukua hatua mapema itamuingiza kwenye hatari. Nimekuta mtu mmoja ako na kansa. Na kansa ni ugonjwa ambaye pengine unafanana kwa watu wote, lakini kiingilio ni tofauti. Huyu kiingilio yake ya kansa ni mtu alimdunga hapa katika doto. Aliota usiku anapigana na mtu, alafu akafanikiwa akamdunga hapa. Wakati alimdunga hivyo. Alafu akaamka. Ah, akakuta haja dungu ya oko. At, baada ya muda kidogo, ndiye amesikia hawezi. Ameenda wamemwambia kwenye bafu zake pande hii yote iko na kansa. Sasa yeye hakujua kwamba ni vita, aondoe hii kansa na vita. Alisema, "Hai, hata Mungu alinionyesha ikiingia." 
Lakini niliposikia hiyo ndoto, nilimwambia kansa yako si kansa kama ya watu hao wengine. Hii tunaweza kutoa. Na tulipigana naye mpaka akasemekana imeisha. Wadugu na wadada usiku. The night. Mimi calling yangu nilijua usiku. Mimi sikujua mshana nimeitwa. Mimi ni usiku nilionyeshwa nimeitwa na nikaambiwa nimepewa kazi hii na nitasaidia wanadamu na hivi na hivi. Nilipoamka asubuhi nikaandika hivyo nimeona usiku. Lakini nilikuwa nasema kwa nini Mungu akuji mshana anitokee? Ndio ni, ndio nimeona baadaye Mungu alikuja mshana akakuta watu hawana nguo. Akabadilisha kaanza kukuja nini? <laughs> Wacha tuangalie mstari wa, wa, wa 14. Daudi okay, kisha Daudi akaenda ngambo ya pili akasimama juu ya kilima bali sana palipokuwa nafasi tena katikati yao Daudi akapiga kelele nyenye 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 mmalala hapo na Abneri mwana wa Neri akasema Abneri hujibu ndipo Abneri akajibu akasema e, wewe ni nani unamlilia una mfalme Daudi akamwambia Abna wewe si mtu shujaa tena ni nani aliye sawa na wewe katika Israel? Bona huku mulida bwana yako mufarume kwa maana mtu mmoja ameingia ili amwangamise bwana yako. Jambo hili si si jema. Aishivyo bwana. Wewe unastahili kufa kwa sababu hauku mulida bwana wako, masihi wa bwana. Haya basi tazameni iko wapi fumo ya mfarume na budulia la maji ililokuwa kichwani pake. Saulo akatabua sauti ya Daudi akasema, "Hii ndio sauti yako Daudi mwanangu." Daudi akasema, "Hiyo ndio sauti yangu bwana wangu mfalme." Bwana Yesu asifiwe. Hii passage imetuonyesha Mungu akitaka upate shida. Ita shida hiyo itakuja usiku. Na kwa hivyo ni kumaanisha kwamba katika usigisi wetu huwa tunanyanganywa vitu nyingi. Hata mafuta huwa inanyaganyana wa usiku mafuta ya anointing. Mtu ananyaganywa usiku. Na dio Biblia inatuonyesha hapa ya kwamba we must capture our nights. Na nimesema nikimalizia nisome tu Maliko 4:26 hapo mbele alafu tumalize naye. Wadugu na wadada naamini mmebarikiwa and we shall stand up after that. We capture our night in the name of Jesus. Tumekataa ma spirit kurandarada usiku wakati tumelala. E Marko sura ya 4 mstari wa 26 Akasema ufarmo wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga begu juu ya inchi Ufarmo wa Mungu ni Holy Spirit Na leo nimekuonyesha vile unaweza e, kupelekana na Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu uh, ukatae usiku wako uvamiwe Na mimi natusema hivi Lazima wa Kristo muingie kwenye offense mukatae usiku wenu kutawaliwa na ma spirit haiwezekani ukienda usigisi unapelekwa tua na ulienda kulala unashinda ukizunguka unaona uko kwa shule au elebi unaona uko kwa basi mara uko huku hii traveling si uletewa mchana basi si uletewa dege mchana bona usiku una travel hivyo na kuna watu wakiamka asubuhi wanaamka wameshoka eh lakini hapa Kenya afadhali kidogo TZ nimesikia mtu wa Mungu ameenda huko alafu amejisikia kitanda asubuhi amekuta amejaa matope mpaka hapa matope kwa miguu kwa hivyo usiku ametembea sana sasa akarara aka, aka akashidwa ni nini matope imetoka wapi shuka za wenyewe zimejaa matope Ah, wakati aliita wale wasikusafisha akawaambia sijui ni kitu gani litendeka ah, walimwambia tunaelewa hauelewi ushirikina